టాక్ షోకి రేలించిన లాంటి పడివే సార్ నేనేమో సార్ గాడ్ లాంటి వాడిని లాస్ట్ బోగి మీరు లాస్ట్ బోగి కాదు సార్ మేమందరం మామూలు ట్రైన్ లో వెళ్తుంటే మీరు బుల్లెట్ ట్రైన్ తీసుకుని వచ్చారు లోపలికి అది జరిగింది జరిగింది అది కానీ రాణ విషయంలో చాలా మంచి హోస్ట్ అని చెప్తుంటారు సార్ అంటే టాక్ షో అనే కదా అనుకున్నా నేను కాదు కాదు ఇంట్లో అసలు మామూలు హోస్ట్ కాదంట కనుపు ఇన్ ద యూత్ అలా అలా కలర్ఫుల్ గా బతికాను సార్ అది బాబా యూత్ అంటే ఇప్పుడు కదా అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు పెళ్ళి అయింది అది స్లో చేసి హీరో అయినప్పటి నుంచి పుట్టిన వాడివి నువ్వు యూత్ కాబట్టి నా మా పరిస్థితి ఏంటే బాబు అంటే మీరు అది ఏజ్ అనే ఒక టైం నంబర్ లూప్ ఉంటుంది సార్ క్యాప్సూల్ అది మీరు ఎరకూడదు సార్ అది జారిపోయి పగిలిపోయింది నేనేం చేయను ఎన్నో రకాల వేషాలు వేసి ఫైనల్ గా మొగుడు వేషం వేసావు లాక్డౌన్ టైంలో వ్యాక్సిన్ వస్తుంది అనుకుంటే నీ పెళ్లి న్యూస్ వచ్చింది ఏంటే బాబు ఏంటి అంత సడన్ గా అంటే ఇప్పుడు చేసింది అన్ని ఉన్నాయి అయిపోయినాయి ఇంకా ఏ చేయింది ఏముందంటే పెళ్లి ఒకటే ఉండింది సో పెళ్లి చేసుకుంది నేను అన్ని బాబా నేను అన్నది నేను అన్నది పెద్ద వేషాలు కాదు వ్యాపారంలో విషయాలు వేషాలు లేదు అలా కాదండి అంటే ఇంకా అంత అయిపోయింది కనెక్ట్ అయిపోయాం చూసాం కనెక్ట్ అయిపోయాం పెళ్లి చేసుకున్నా యాక్చువల్ ఒక నిజం చెప్పామా సార్ చెప్పండి సార్ నువ్వు హీరో అయినప్పటి నుంచి వింటున్నా ఒక పదేళ్ళుగా రాణా పలారా హీరోయిన్తో లవ్వు బలా హీరోయిన్తో లవ్వు అని ఒకరోజు రాణా పిల్లన్న హీరోయిన్ ఎవరని అడిగా బయట అమ్మాయన్న ఈ ట్విస్ట్ ఏంటి వర్కౌట్ అవ్వలేదు సార్ ఇప్పుడు మేమంటే రకరకాల కబుర్లు చెప్పాలి హీరోయిన్లకి ఒక లవ్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వంటే స్టూడియో ఒక రౌండ్ వచ్చాయి ఏంటి ఆయన సార్ నువ్వంటే స్టూడియో ఒక రౌండ్ వస్తే చాలుగా తెలిసిపోతుంది నాన్న ఎంత ఆస్తుపరుడు కోర్టు సెట్ పోలీస్ స్టేషన్ సెట్ మిడిల్ క్లాస్ హౌస్ సెట్ రిచ్ హౌస్ సెట్ ఇదంతా ఇదంతా మందే అంటాం అదంతా నిజం అదైతే రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ హౌస్ నెంబర్ ఒకటే ఇల్లు ఇదంతా నిజం కాదు అదొక సెట్టే కదా సార్ ఎంత సెట్టింగ్ చేయడానికి ఏదో ఒకటి బాబోయ్ ఈ షో ఇలాగెళ్తుందా ఒకసారి ఒక ఫోటో చూద్దాం ఓకే ప్లీజ్ ఏంటి ఫోటో ఎక్కడ కింద ఏంటి రాసింది అది అండ్ షీ సెడ్ ఎస్ అంటే తను ఎస్ చెప్పింది అని అలా అందరు చెప్పాను నువ్వు ఎంతమందికి నో చెప్పావు ఏ నువ్వు పెద్ద ఎక్కువ మంది నో చెప్పే సాడు నో చెప్పేసి ఇదిగా మన మాటల్లోనే ఫోన్ తీసి రాణా దగ్గుబాటి అని గూగుల్ చేస్తే నువ్వు ఎంతమందికి నువ్వు చెప్పావు ఎంతమందికి హ్యాండ్ ఇచ్చి హ్యాండ్ ఇచ్చావు గూగుల్ చెప్తుంది గూగుల్ అది ఊరికే సార్ కావాలని ఆడలేళ్ళు రాసేసుకుంటారు టైం పాస్ అంతకాడి గురించి రాస్తారులే ఆరు అడుగుల బుల్లెట్ సరే వెల్కమ్ టు ద హస్బెండ్ క్లబ్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ బాబాయ్ ఫ్యామిలీ పిక్చర్లే కదా చేసేది ఎంత ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ అని ఫ్రస్ట్రేటెడ్ మొగుడు వేషాలు చూస్తాడు కదా నీ పెళ్లి రోజు నీకు ఏమైనా సలహా ఇచ్చాడా నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నన్ను ఫస్ట్ షాక్ అయ్యారు సార్ వీడికి పెళ్ళి ఏంటన్నా వీడికి కూడా పెళ్ళి ఏంటన్నా అలాంటిది అంటే దానికి దీనికి మధ్యన ఉన్న ఏదో రియాక్షన్ ఇచ్చారు ఆయన చూసి అమ్మ వీడు ఏదో అయ్యేప్పుడు చేసుకు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అని చేసుకున్నాను సార్ ఇంకా అలా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది సార్ అంత నీకు సలహా ఇవ్వనా చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు నేను వసుంధరతో పెళ్ళైన మొదటి రోజే ఒక కాంప్రమైజ్కి వచ్చేసాం ఏమని సార్ బయట ఎక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళినా మొత్తం నేనే మాట్లాడతాను నువ్వు సైలెంట్గా ఉండాలి ఇంట్లో ఇప్పుడు ఎంత వైలెంట్గా ఉన్నా నేను సైలెంట్గా ఉంటా బయట మనకి రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది చాలా మంచి టిప్స్ సార్ ఇది వెరీ గుడ్ మినింగ్ సిచ్యువేషన్ వెరీ ఎనీ సిచ్యువేషన్లో వెరీ గుడ్ సార్ ఇది కరెక్ట్ అండి పెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ చెప్పండి పర్ఫెక్ట్ అండి చూడండి సార్ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ కరెక్ట్ అంటే సార్ వీళ్ళు అంత బళ్ళాల దేవుడైనా వెళ్ళాలంటే భయం ఉండాలి భయం ఉండాలి కరెక్ట్ వాళ్ళు కత్తులు తిప్పినా ఇంటికి వెళ్ళి దగ్గర కత్తి వదిలేసి కత్తి వదిలేసి కంట్రోల్లోకి వచ్చేసావు పెళ్ళైతే ఇదేగా కలవడం అంతే సార్ ఇదే సార్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ వచ్చేసింది అంటే బ్యాలెన్స్ వచ్చిన తర్వాత పెళ్ళిలో పూల రంగుల్లో తిరిగేపడింది అంటే బ్యాలెన్స్ వచ్చి దాని తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాను సార్ ఎందుకని అంటే బ్యాలెన్స్ వచ్చి తర్వాత బ్యాలెన్స్ వచ్చింది అనుకుంటే లేదు నాకు బ్యాలెన్స్ వచ్చే పెళ్లి వస్తుంది పెళ్లి అయ్యేది కాదు సార్ నాకు బ్యాలెన్స్ రాకపోతే 
కాగితంలో ఎగురుతుంటే రాయి తీసుకొచ్చి పెట్టారు మీద కరెక్ట్ బాగా చెప్పారు మీరు ఇందాకే అన్నారు అమ్మా టాక్ షోల్లో నేనే సీనియర్ అని సో నేను వచ్చాను కాబట్టి అమ్మా అన్ని క్వశ్చన్లు మీరే కాదు నేను క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ నేను నేను ఆడుకుంటున్నాను నువ్వు ఆడుకుంటావా ఆడుకుంటున్నా ఇక్కడ టాక్ షో సీనియర్ ఇక్కడ అడగబాయా ప్రతిసారి ఇంట్లో ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్ చేసేది బాలయ్య గారి ఎస్ ఆర్ నో ఐ డూ ఆర్ ఐ డోంట్ సార్ ఇది ఐ డూ ఐ డోంట్ మీకు టాక్ షో లైక్ కొత్త కదా సార్ అందుకే చెప్తున్నా ఐ డూ ఐ డోంట్ ఐ డూ అనమాట అంటే కష్టాన్ని కొనుక్కు తెచ్చుకోవడం ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే ఫస్ట్ సారీ చెప్పేది ఎవరు మనకి తప్పదు కదా ఇది చాలా మంచి టిప్స్ మొదలు పెట్టింది మనమైనప్పుడు సారీ చెప్పడం కూడా మన చూడే సత్యబాబు కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు బాలకృష్ణుడు ఒక లెక్క ఇంట్లో ఏ మ్యాటర్ అయినా ఫైనల్ డిసిషన్ మీదే కరెక్టా కాదా సంసారానికి ఎర్త్ పెట్టే క్వశ్చన్ అడుగుతుంది అందుకే సార్ మీరు ఆన్సర్ ఎలా చేస్తున్నారో చూసి నేను కూడా అలా వాడదాం ఇంటర్వ్యూ అలానే కంటిన్యూ చేస్తాను మళ్ళీ ఇంట్లో చూస్తే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు దీంట్లో ఎలా పెడితే ఏముంది అలా పెడితే మీకు అంటే వాయా మీడియాగా ఎవరికి డౌట్ లేకుండా ఆన్సర్ చేసినట్టు ఉంటుంది సార్ చర్చించుకుని ఒక నిర్ణయానికి వస్తావాలి కదా నేను కూడా నేను వెళ్ళాలి నువ్వు వెళ్ళాలి ఇంటికి పోవాలి కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీ మెమరీ చాలా షార్ప్ సార్ అండ్ మీకు పెద్ద పెద్ద పేజీలు పేజీలు డైలాగులు ఇచ్చినా మీరు అలా గుర్తుపెట్టేసుకుంటారు మీలాగే సార్ అంటే రాకెట్ వయసు పెద్ద కదా అవును అలా అంటారా మీకు బర్త్డేస్ యానివర్సరీస్ ఇవి కూడా గుర్తున్నాయి సార్ బర్త్ యానివర్సరీస్ తెలుగు క్యాలెండర్ లో గుర్తు తెలుగు క్యాలెండర్ గుర్తు ఓకే మీ పెళ్లి రోజు అయితే సార్ వెడ్డింగ్ డేట్ డిసెంబర్ ఎయిత్ బ్రహ్మణి గారు బర్త్డే ఎప్పుడు డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మీ సన్ బర్త్డే ఎప్పుడు సెప్టెంబర్ సిక్స్ మీ వైఫ్ బర్త్డే ఎప్పుడు జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ సౌండ్ వచ్చింది ల్యాగ్ వచ్చేసింది కాదు కాదు నాకు డౌట్ ఉంది ఆన్సర్ తెలిసి కొడుతున్నావు తెలియ కొడుతున్నావా అక్కడ క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నారు నువ్వు నీకు తెలియనప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా కరెక్ట్ కదా పాయింట్స్ ఉంటాయి సార్ లాస్ట్ కి స్పెషల్ పెట్టించాం ఈసారి పాయింట్స్ ఉంటాయి మీరు అబద్ధం చెప్తే తెలిసిపోద్ది నాకు సాయంత్రం కల్లా టిక్ టిక్ అనేది మోగుతుంది మోగుతుంది అక్కడ మీకు పేషెన్స్ అనేది ఉందా అసలు లేకపోతే ఎవ్రీ టైమ్ అసలు హై ఎనర్జీలోనే ఉంటారు మీరు ముందే చూపించాను ఈ ముందే చూపించి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసాను అమ్మ అప్పుడప్పుడు నన్ను నేనే చాలు ఇంకా ఓకే చర్రని కోపం వస్తుంది వీడు మారరా అనుకున్నప్పుడు తగ్గిపోతుంది అప్పుడప్పుడు కోపం కూడా ఆరోగ్యాన్ని మంచిది లైక్ మంచి గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ లాగా గుడ్ బీపీలు వీళ్ళు డాక్టర్లు చెప్పరు ఇటువంటి అన్ని మనకు మనమే సరైన వైద్యులు సరైన వైద్యులు అంటే నేను కూడా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళిపోతారు ఐసోలేషన్ చే వద్దు ఎవరితో మామిడి కూడా చెప్పేస్తాను ఏ రూమ్ లో ఉన్నాను ఎవరు వచ్చారని డిస్టర్బ్ చేయదు నాకు ఒంటరిగా ఉండాలని ఉంది నైస్ మీరు ఒక్కళ్ళే ఉన్నప్పుడు నాకు ఆ విజువల్ నచ్చింది సార్ మీరు ఏం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు జస్ట్ అంటే సినిమా లేదు బుక్ లేదు అంటే మీరు ఐసోలేషన్ లో నేను ఒక్కడనే కూర్చుంటున్నారు అప్పుడు ఏంటి సార్ మైండ్ లో ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఆ బాలకృష్ణ గారు మైండ్ మైండ్ ఉండదు కదా అదే మైండ్ లేకపోవడమే ఆ నిశ్చలమే ధ్యానం మీకు వంట ఏమన్నా టచ్ ఉందా చేయలేదు కానీ ఎలా చేయాలో చెప్తా కానీ నేను ఈరోజు వసుంధర గారికి ఒక మెసేజ్ పెడతాను యానివర్సరీకి బాలకృష్ణ గారు ప్లాన్ చేస్తున్నారు కుక్ అవుట్ అది ఇది అని ఈ ఫిట్టింగ్ ఈ ఫిట్టింగ్ లేదు నాకు పెద్ద మెన్యూ కూడా చెప్పారు ఈరోజు షో లో అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నా నువ్వు నార్దుల్లో తయారా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ సార్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ కానీ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక చిన్న డేర్ తో కూడా ముడిపడి ఉంది అంటే నేనే సినిమాల్లో కాకుండా ఇంట్లో మీరు ఎప్పుడన్నా వసుంధర గారికి ఐ లవ్ యూ అని చెప్పారా నీకు ఎందుకే ఒకటి వెళ్ళాలి మంచి నీకు 
నా ఆన్సర్ చెప్పదే చెప్పాను డేర్ ఉంది సార్ ఇందులో అని అమ్మ ఫోన్ ఏమన్నా వస్తున్న దగ్గరకి ఫోన్ చేయాలి సార్ వన్ అది తెలుసు అన్నయ్య ప్రేమిస్తారు ఇంకా తగ్గ మళ్ళీ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ అని అంటే ఇప్పుడు అమ్మకూడదు పడుకున్నాళ్ళు లేపి పడుకున్నావా అన్నట్టు పడుకున్నాళ్ళు లేపి ఐ లవ్ యూ అంటే ఏమిటి ఎడబై వేల రూపాయలు పడుకోలే అటు తిరిగి అంటారు ఏం రాన నువ్వు అడిగితే నేను దానికి చెప్పలేనా నా తెల ఆడుకోవడం బామ్యమా ఫోన్ వచ్చింది రెడీ ఫర్ ద డేరా సార్ అది డేర్ కోసం మీ చెప్పు ల్యాండ్లైన్ చేయనా సార్ సెల్కి చేయనా సార్ సెల్కి అమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎస్ అది కూడా నాకు గుర్తులేదు వైఫ్ నంబర్ కూడా గుర్తులేదు చూడు పాట చూడు చూడు హలో వసుంధర గారు నేను రానా అని మాట్లాడుతున్నానండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి వన్ క్వశ్చన్ అండి మీకు బాలకృష్ణ గారు ఎప్పుడన్నా ఐ లవ్ యూ అని చెప్పారండి ఎందుకండి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నారండి సరే వసు ఐ లవ్ యూ బాలకృష్ణ ప్రేమ అంటే ఎంత స్వచ్ఛమైందో నీకు తెలుసు ఎంత నిర్మలమైందో నీకు తెలుసు వసుంధరకి తెలిసినంత బాలకృష్ణ ప్రేమ ప్రపంచానికి తెలియదని నీకు తెలుసు ఐ లవ్ యూ వసుంధర థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా ఇదిగో ఎంత చెప్పాలంటే చెప్పు నేను చెప్పింది అంటే ఏదైనా కవరింగ్ చేసుకో ఐ నో యూ ఆల్వేస్ లవ్ మీ అన్నయ్యో థ్యాంక్ యూ అండి సారీ ఫర్ బాత్రింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద డే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ అండి బాయ్ బాయ్ ఆడు చుక్కుపడుతుంది అంతే సార్ నా దగ్గర ఉన్న క్వశ్చన్స్